ഫുട്ബോൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ക്രൂര വിനോദമാണ് പരമ്പരാഗത ഫുട്ബോൾ ശക്തികൾക്ക് പോലും ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല അസോറി പടയും ഓറഞ്ച് മധുരവും ഇല്ലാത്ത ലോകകപ്പാണ് റഷ്യയിലേത് വൻമരങ്ങൾ യോഗ്യത നേടത മടങ്ങുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർ അവിടേക്ക് എത്തുന്ന കഥ നാടോടിക്കഥ പോലെ മനോഹരമായിരിക്കും മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂവ് പോലെ മനോഹരമായ അത്തരമൊരു കഥയാണ് ഐസ്ലൻഡുകാർക്ക് പറയാനുള്ളത് ലോക കായിക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാമാങ്കമായ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് വേദിയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പന്ത് തട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു ഫുട്ബോൾ താരവും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷെ മുപ്പത്തിരണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ലോകകപ്പിൽ യോഗ്യത ലഭിക്കുക മഹാരഥന്മാരായ ഹോളണ്ടും ഇറ്റലിയും ഇല്ല ഇത്തവണ റഷ്യയിൽ പന്ത് തട്ടാൻ എന്നത് തന്നെ എത്ര കഠിനമാണ് ലോകകപ്പ് വേദിയിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് എന്നതിന് ഉദാഹരണമാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ റണ്ണറപ്പുകളായ അർജന്റീന ഇത്തവണ എത്തുന്നത് പോലും അവസാന യോഗ്യത മത്സരം കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ലോകത്തിലെ വൻ ഫുട്ബോൾ ശക്തികൾക്ക് സ്വന്തമായുള്ള ഫുട്ബോൾ സൗകര്യങ്ങളോ പാരമ്പര്യമോ അവകാശപ്പെടാനില്ല ഐസ്ലൻഡുകാർക്ക് പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ മഞ്ഞിൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞൻ രാജ്യമാണ് ഐസ്ലൻഡ് വർഷത്തിൽ നാല് മാസം മാത്രം സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തിന് കീഴിൽ കളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടീം ലോകകപ്പിന് യോഗ്യത നേടി എന്നതിൽ പരം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം വേണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകാനുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് യൂറോപ്യൻ വൻകരയിലെ മഞ്ഞനാൽ മൂടി വെള്ളത്തിന് നടുക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കാൻഡിനേവിയൻ ദ്വീപ് രാജ്യമാണ് ഐസ്ലാൻഡ് കഠിന പ്രയത്നമുണ്ടെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്തതായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചാണ് മഞ്ഞിന്റെ നാട്ടുകാരായ ഐസ്ലാൻഡുകാർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ മാവാങ്കത്തിന് എത്തുന്നത് ഇന്ന് വരെ ലോകകപ്പിന് എത്തുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യമാണ് ഐസ്ലാൻഡ് അവരുടെ ജനസംഖ്യ വെറും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം മാത്രം വർഷത്തിൽ എട്ടു മാസത്തിലധികവും രാജ്യത്തെ മൈതാനങ്ങൾ മഞ്ഞിനാൽ മൂടിക്കിടക്കും സർക്കാർ ഐസ്ലാൻഡ് ഫുട്ബോളിന് സകല പിന്തുണയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഫുട്ബോൾ വിപ്ലവം തന്നെ ഐസ്ലാൻഡിൽ രൂപപ്പെട്ടത് മഞ്ഞിന്റെ തടസ്സം മാറ്റാൻ അവർ ആദ്യം ചെയ്തത് മികച്ച ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ പണിയുക എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ വർഷത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും കളി നടത്താൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയായി പിന്നീട് അവർ ചെയ്തത് സ്പെയിനിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും മികച്ച പരിശീലകരെയും ടെക്നീഷ്യന്മാരെയും നാട്ടിലെത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇത് അവരുടെ ഫുട്ബോളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു ഐസ്ലൻഡിനെ ആദ്യമായി ലോകവേദിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന യൂറോ കപ്പിലായിരുന്നു ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്താകാൻ വന്ന ഒരു കുഞ്ഞൻ രാജ്യമെന്ന് ചുരുക്കം ചിലരെങ്കിലും കരുതി കാണും എന്നാൽ യൂറോ കപ്പ് യോഗ്യതയിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ലോകകപ്പിന്റെയും ഫൈനൽ സെമി എന്നിവ കളിച്ച ഹോളണ്ടുകാരെ രണ്ട് തവണ തറപറ്റിച്ചാണ് ഐസ്ലൻഡ് യൂറോ കപ്പിനെത്തിയത് ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ പോർച്ചുഗൽ ഹംഗറി എന്നിവരെ സമനിലയിൽ തിളയ്ക്കുകയും ഓസ്ട്രിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താണ് അവർ പ്രീ ക്വാർട്ടറിലെത്തിയത് ആദ്യ യൂറോ കപ്പിൽ തന്നെ നോക്ക് ഔട്ടിലെത്തുന്നവർ എന്ന ഖ്യാതിയും ഐസ്ലൻഡിന്റെ സ്വന്തം പ്രീ ക്വാർട്ടറിൽ അവരുടെ എതിരാളികൾ സാക്ഷാൽ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരായിരുന്നു എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കിയുള്ള പാരമ്പര്യം മൈതാനത്ത് ആവർത്തിക്കാൻ മനസ്സിലെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന വൻവരം കടപുഴകി ക്വാർട്ടറിൽ ആതിഥേയരായ ഫ്രാൻസിന് മുന്നിൽ കാലിടറിയെങ്കിലും ലോകകപ്പ് വിജയിച്ചെത്തിയ പ്രതീതിയിലായിരുന്നു മഞ്ഞിന്റെ പൊന്നോമനകളെ അന്നാട്ടുകാർ സ്വീകരിച്ചത് ലോകകപ്പിന് അവർ യോഗ്യത നേടിയപ്പോൾ ആ രാജ്യത്ത് അത് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരുടെ എണ്ണം പോലും ഇല്ല അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ എന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ ലോക മാമാങ്കത്തിന് എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഐസ്ലൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് യൂറോ കപ്പിന് യോഗ്യത നേടുമ്പോൾ മുപ്പത്തിനാലാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന അവർ ഇപ്പോൾ ലോകകപ്പിൽ മത്സരിക്കാനെത്തുന്നത് ലോക റാങ്കിങ്ങിലെ പത്തൊൻപതാം സ്ഥാനക്കാരെയാണ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണ് ഐസ്ലൻഡിന്റെ ഈ വളർച്ച ഈ ലോകകപ്പിൽ ഐസ്ലൻഡ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ മെസ്സിയുടെ അർജന്റീന നൈജീരിയ ക്രൊയേഷ്യ എന്നിവർക്കൊപ്പമുള്ള മരണ ഗ്രൂപ്പിലാണ് മികച്ച പ്രകടനം നടത്തി അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് അവർ എത്തുന്നത് കാണാൻ അന്നാട്ടുകാർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന് ഐസ്ലൻഡിന്റെ സംഭാവനയായ വൈക്കിംഗ് ക്ലബ് റഷ്യയിലെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലും മുഴങ്ങി കേൾക്കാനാകുമെന്ന് ഓരോ കായിക പ്രേമിയും വിശ്വസിക്കുന്നു സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ മലയാളി